Natumai hujambo na umekuwa na weekend muru wa karibu katika Swahili weekend mimi ni Maria Mtani katika michezo utakuwa na akida kilango karibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa ametia saini mkataba wa ujenzi wa reli ya awamu ya pili kiwango cha Standard Gauge na kampuni ya Yapi Makezi ya nchini Uturuki. Ujenzi huo utagalimu bilioni moja, milioni 1923 laki sita, tisini na tano elf na kukamilika kwa muda wa miezi 36. Mradi huo wa awamu ya pili ni kutoka Morogoro hadi Maktopola mkoani Dodoma ambapo utakuwa na kilomita 336. Profesa Ambarawa amesema kukamilika kwa ujenzi huo kutaongeza pato la uchumi wa taifa na kuwapatia fursa wafanyabiashara kusafirisha mizigo yao kwa usalama zaidi. Tunajenga miundombinu hii ya reli reli ambayo itadumu kwa muda mrefu na itafanya kazi kama tulivyokusudia. Mzigo kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka Mwanza itachukua takriban masaa kama nane tu. Hii itabadilisha sana utendaji au ufanyaji biashara katika nchi yetu. Utabadilisha sana maisha ya watanzania hapa, maisha ya watanzania kwa ujumla. Vile vile Profesa Mbarawa amesema kuwa bajeti ya mwaka 2017-18 imetenga kiasi cha shilingi bilioni tisa katika ujenzi huo wa reli ya kisasa ya Standard Gauge. Kazi hiyo ya ujenzi itaharimu dola za Kimarekani bilioni moja nukta mbili, sawa na shilingi trilioni mbili nukta saba za Tanzania. Ikiwa hii ni kipande cha kwanza kabisa katika kukamilisha ujenzi wa reli ya kati kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza halafu kutoka Tabora mpaka Kigoma na maeneo mengine Masanja Kadogosa ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli Tanzania anasema mradi huo ni wa kisasa zaidi na utawanufaisha watu wengi Kwa tutafence kwa asilimia moja kutoka Morogoro mpaka Maktupola tutakuwa tumeweka fence na hii ina maana ya, ya kwa ajili ya usalama kwa sababu treni hii itakuwa na mwendo mkasi sana yani mwendo mkali zaidi kuliko treni tuliyonao sasa hivi kwa kwa ajili ya safety treni yenyewe wala ambao wanatumia treni na crew linapopita wachungaji na watu wengine tofauti tofauti tumeamua kwamba itafensiwa eneo lote ikiwa ni miaka 112 tangu reli ya zamani ijengwe Tanzania kwa mara nyingine imejiwekea tukio la kihistoria litakalochochea kasi ya maendeleo nchini na kuja kuonekana baada ya miaka msini ijayo Maelfu kwa maelfu ya wakazi wa Katalunya nchini Hispania wanatarajia kupiga kura ya maoni leo ya kutaka jimbo lao kujitenga. Kura hiyo ya maoni imepigwa marufuku na Hispania hali ambayo imeibua hofu ya uwezekano wa kuiweka Hispania katika mzozo wa kikatiba na kutokea vurugu katika jimbo hilo la Katalunya lenye utajiri mkubwa na takribani watu milioni 7.5. Kiongozi wa jimbo hilo Carles Pigmont ametoa wito wa maridhiano ili kuutatua mzozo mkubwa ulioko kati ya mamlaka yake na serikali kuu ya Uhispania. Pigmont amesistiza kuwa iwe upande unaunga mkono utengano ushinde au upande unaopinga ushinde ni lazima kuwe na mazungumzo kwa sababu vitu havitekelezeki. Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI kwa kushirikiana na chama cha madaktari wa moyo nchini Tanzania wameadhimisha siku ya moyo duniani kwa kutoa huduma ya kupima afya bure. Kwa mujibu wa takwimu watu milioni 17 hufariki kwa maradhi ya moyo na kila mwaka watu milioni tano duniani hufariki kwa maradhi hayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Dr. Tulizo Sanga, daktari bingwa wa magonjwa ya moyo amesema, kwa wale wote waliojitokeza na kuitikia wito wa kupima afya katika maadhimisho hayo, watapewa huduma. Tunguzi wa leo ni wabure kabisa, watu waweze kuangalia afya zao, kujijua wako vipi na kuweza kujipanga kama kuna shida yote kuweza kushughulikia. Na kwa wale ambao tunaonekana wana shida za moyo zinazohitaji matibabu, tutafutuna utaratibu tumeshapanga wa kuweza kuarifaa na kuwashughulikia shida zao za moyo ipasavyo. Vile vile Dr. Tulizo ametoa wito kwa wakazi wa Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla kuwa na tabia ya kupima afya mara kwa mara ili kutambua mapema endapo kuna tatizo. 
tunapoongelea mtu kianzia miaka 40 tunashauri watu wote ambao wanaanzia miaka 40 kwa mfano wao na regular check up yao hata kama humi at least mara moja kwa mwaka unakwenda hali unaambia jamani angalieni afya yangu especially afya ya moyo ambayo tumegundua kwa kwa kiasi kubwa ina gharimu sana Naye afisalisha wa taasisi ya JKCI Luiza Shemu amesema kuwa mfumo wa maisha ni chanzo cha maradhi kwa watu wengi hivyo ni vema kutafuta mifumo mizuri ya lishe ili kuepukana na maradhi pasipo sababu kwa bahati nzuri hamna chakula ambacho mtu hatakiwi kutumia kwa sababu ili aweze kuepuka magonjwa ya moyo tunachoshauri ni jinsi gani unavyotakiwa kukitumia kwa kiasi gani na kwa kiasi gani hasa ili usijikute kwenye haya matatizo mfano ukiangalia vyakula vya wanga kwenye wanga ndio tuna ugali viazi chapati tunatumia nyingi kupita kiasi tushazoea kama ni wali tunapakua kwenye sani tunajaza kwenye sani au ndio makosa ambayo wengi wao tunafanya kwa hiyo mtu anatakiwa kwanza punguza kile kiasi alafu kula kulingana na mahitaji ya mwili wako jewe ni mtu ambao unafanya kazi kupita kiasi au wewe ni mtu ambao unakaa ofisini mmoja kati ya wakazi waliojitokeza kupima afya hakusita kusema haya kwa kweli nashauri serikali kwamba iendeleze mpango kama hii ya kupima afya za watu kwa kuwa ili kite, ugonjwa huu wa moyo na ugonjwa wa mara nyingi umekuwa ni matatizo sana kwa wanadamu wengi na umekuwa ni jambo kubwa sana sasa wakati mwingine wengine wanashindwa kufikia gharama hizo serikali inaweza kufanya juu chini awe tafuta namna yote ya kupunguza gharama zote zile ili watu wengi wafikie hatua hii waweze kupata vipimo vipimo vizuri na dawa Marekani imeweka milango yake wazi na inachunguza kama Korea Kaskazini ipo tayari kwa mazungumzo kuhusu kusitisha mapigano ya silaha zake za nyuklia. Hayo yamebainishwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson siku moja tu baada ya kukutana na rais wa China Xi Jinping na wakuu wengine wa kidiplomasia nchini China. Tillerson aliwaambia waandishi wa habari kuwa Marekani ipo tayari kwa mazungumzo na Korea Kaskazini. Hata hivyo ofisi ya Tillerson imefafanua kuwa Korea Kaskazini haijaonesha nia ya kushiriki mazungumzo hayo. Hayo yanajiri wakati taharuki imetanda kati ya Marekani na Korea Kaskazini kufuatia vita vya maneno kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un huku Tillerson akitoa wito wa utulivu. Sasa ni akida kilangu na habari za michezo. Katika kuhakikisha klabu ya gofu ya Lugalo inaliwakilisha taifa katika mashindano makubwa barani Afrika. Mwenyekiti wa klabu hiyo Brigadia Jenerali Mstaafu Michael Wongo amesema amekubali mwaliko wa klabu yake kwenda nchini Nigeria. Akizungumza wakati wa utoaji wa zawadi kwa wachezaji mbalimbali waliofanya vema katika mashindano ya NMB Monthly Mag, mwenyekiti huyo wa klabu ya gofu ya Lugalo amesema, "Sasa umefika wakati kwa wanachama wake kwenda kujipima nguvu nje ya ukanda wa Afrika Mashariki." Mimi huwa napenda kukurumbuka. Nikishapokea mwaliko naweka lengo kuwa lazima waende. Alafu nawaangalia wenzangu jamani. Mwenyekiti ameshakurumbuka, mta mtamtoa aibu. Nimesha wajibu kwa timu ya Lugalo itakuja. Hakuna faida ya kukaa hapa mathe mambo na shida. Alafu na disifu kuwa mimi mchezaji wa hofu nzuri. Klabu ya gofu Lugalo imekuwa ikifanya vema katika mchezo wa gofu nchini na hata kupelekea baadhi ya wanachama wake kujumuishwa katika timu ya taifa. Mwenyekiti wa chama cha gofu Tanzania TGU Joseph Tango amesema wachezaji wa Lugalo wamekuwa wakifanya vema katika mchezo huo ndio sababu kila mara wamekuwa wakipata nafasi katika timu ya taifa. Mwishoni mwa Jumali Jalo wachezaji wawili wa klabu ya gofu ya Lugalo pamoja na Jimkana watakwenda kushiriki katika mashindano ya Victoria Falls yatakayofanyika nchini Zambia. Si kwamba tunawapa upendeleo lakini na tunatoa hizo nafasi by merits ya wewe mchezaji. Awapongeza sana wachezaji. Monthly mark mara nyingi unakuta watu 20 30 lakini leo watu tumecheza watu 70. Thamani hii ni namba kubwa sana. Katika hatua nyingine wadau mbalimbali wa mchezo wa gofu waliohudhuria katika utoaji wa zawadi kwa washindi wa NMB Monthly Mag wamechangia jumla ya shilingi milioni nane kwa ajili ya kufanikisha safari ya Zambia tatoa shilingi milioni mbili kama 
wazee poa watakuwa wamesita mahali popote kwamba hiyo ile itoki mimi nitaitoa Mchezaji wa zamani wa mchezo wa American Football OJ Simpson ameachiwa huru mara baada ya kukaa jela kwa miaka tisa. Nyota huyo wa zamani alikuwa akitumikia kifungo chake katika jela ya Nevada mara baada ya kutenda makosa kadha likiwemo la unyang'anyo wa kutumia silaha mwaka 2007 katika hoteli ya Las Vegas. Mbali na kutekeleza kosa hilo mwaka 1995 alikuwa akikabiliwa na mashtaka ya kumuua mke wake wa zamani Nicole Brown pamoja na rafiki yake Ron Goodman. Hata hivyo aliachiwa huru mara baada ya kuonekana hana hatia. Sasa atakuwa chini ya uangalizi kwa miaka mitano. Tugeukie sasa mchezo wa langa langa. Dereva wa timu ya Red Bull, Max Verstappen, amemaliza katika nafasi ya kwanza kwenye mashindano ya Malaysian Grand Prix na kumpiku dereva wa Mercedes, Lewis Hamilton. Hata hivyo Red Bull wameonekana kufanya vema kwani licha ya Verstappen kumaliza katika nafasi ya kwanza, dereva wa mwingine ajulikanaye kwa jina la Ricciardo amemaliza katika nafasi ya tatu, Sebastian Vettel wa Ferrari akimaliza katika nafasi ya nne na kwa upande wa Mercedes, mbali na kumaliza katika nafasi ya pili, wamemaliza pia katika nafasi ya tano. Wakati huo huo tukiangalia mashindano ya wazi ya Wuhan, Mfaransa Caroline Garcia amefanikiwa kutoa taji la mashindano hayo kwa wanawake ni mara baada ya kumshinda mwanadada Ashley Barty kutoka nchini Australia. Garcia anaishika nafasi ya 20 kwa ubora katika mchezo huo. Alianza kwa kupoteza katika seti ya kwanza mara baada ya kukubali kichapo cha 7-6 walipokwenda katika tiebreak na kupoteza kwa pointi 7 kwa tatu. Katika seti ya pili na ya tatu, Gashia alirudi tena mchezoni na kupata ushindi wa saba sita mara baada ya kwenda katika tiebreak na kupata pointi saba kwa nne na seti ya tatu akapata ushindi wa sita mbili. Na hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika mchezo huo.